வணக்கம் வேந்தரின் உச்சி வேலை பகல் செய்திகளுக்காக ரேவதி ரவீனா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ராஜ்நாத் சிங்குடன் ஆளுநர் மீண்டும் சந்திப்பு தமிழக அரசியல் நிலவரம் பற்றி ஆலோசனை சென்னை வருகிறார் ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் முதல்வர் பழனிசாமி இன்று மாலை ஆளுநரை சந்திக்கிறார் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களின் தகுதி நீக்கம் அவசர வழக்காக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நாளை விசாரணை திருமுருகன் உள்பட நான்கு பேர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு காவிரி வழக்கில் நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கை தமிழக ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் இன்று காலை மீண்டும் சந்தித்து தமிழக அரசியல் நிலவரம் தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார் முதல்வர் பழனிசாமி அரசு மீது பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன ஆளுநரை சந்தித்த விவகாரத்தில் தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பதினெட்டு பேர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் காலியாக இருப்பதாக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆகியோரை தில்லியில் ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் நேற்று சந்தித்தார் அப்போது தமிழக அரசியல் சூழல் தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இன்று காலை மீண்டும் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கை தமிழக ஆளுநர் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இதனையடுத்து ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் இன்று பிற்பகல் இரண்டு முப்பது மணிக்கு சென்னைக்கு வருகிறார் பேரவைத் தலைவர் தனபால் தலைமைச் செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கின் தீர்ப்பை பொறுத்து ஆளுநர் முடிவெடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த வார இறுதியிலோ அல்லது அடுத்த வார தொடக்கத்திலோ பேரவையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்த ஆளுநர் உத்தரவிடக்கூடும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழக ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவை முதல்வர் பழனிசாமி இன்று மாலை ஐந்து மணி அளவில் சந்திக்கிறார் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் மற்றும் தற்போதைய அரசியல் சூழல் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளார் சென்னையில் முதல்வர் பழனிசாமி மூத்த அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இன்று மாலை ஆளுநரை சந்திக்க உள்ள நிலையில் அமைச்சர்களுடன் முதல்வர் முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இதுபற்றிய விரிவான விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் சை தமிழக முதல்வர் பழனிசாமி அரசு மீதான ஆதரவை வாபஸ் பெறுவதாக ஆளுநர் வித்யாசாகராவிடம் கடிதம் அளித்த டிடிவி தினகரன் ஆதரவு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் பதினெட்டு பேர் நேற்று தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் இந்த தகுதி நீக்கத்தை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அதேபோல முதல்வர் பழனிசாமி அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டுமென திமுக செயல் தலைவரும் சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு ஸ்டாலின் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளால் இந்த வழக்கு மீதான விசாரணையும் நாளை வர இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் அரசு தரப்பில் அடுத்த கட்ட நகர்வு என்ன என்பது குறித்து முதல்வர் பழனிசாமி தனது இல்லத்தில் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் உட்பட பல்வேறு அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் அதேபோல இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தமிழக ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் ஆளுநர் மாளிகைக்கு வரவுள்ள நிலையில் இன்று மாலை மூன்று மணிக்கு மேல் அரசு தரப்பில் ஆளுநரை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தப்படலாம் என்றும் தெரிய வருகிறது வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னை கிரீன்வே சாலையிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் இம்ரானுடன் செய்யது தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்டுள்ள மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நாளை அவசர வழக்காக விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்கிறது தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பதினெட்டு பேரை தகுதி நீக்கம் செய்து பேரவைத் தலைவர் தனபால் உத்தரவிட்டார் இதனை எதிர்த்து பதினெட்டு பேர் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதனை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி தலைமையிலான அமர்வு முன்பு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி துரைசாமி திமுக தாக்கல் செய்துள்ள மனுவுடன் சேர்த்து நாளை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என அறிவித்தார் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கத்தால் பேரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை நூற்று பதினாறாக குறைந்துள்ளது இதனால் பேரவையில் பழனிசாமி அரசு பெரும்பான்மை நிரூபிக்க நூற்றி எட்டு எம்எல்ஏக்களை போதும் என்ற நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவையில் மொத்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவு கருணாநிதியின் உடல்நலக் குறைவால் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டாக உள்ளது அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக பேரவையில் நூற்று முப்பத்தி நான்கு உறுப்பினர்கள் இருந்தனர் பதினெட்டு பேர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதால் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் எண்ணிக்கை நூற்று பதினாறாக குறைந்துள்ளது இதனிடையே கலைச்செல்வன் ரத்தன சபாபதி கருணாஸ் ஆகிய மூன்று எம்எல்ஏக்கள் தினகரனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் 
வாக்கெடுப்பு தொடர்பாக தமிமுன் அன்சாரி தனியரசு ஆகியோரின் நிலைப்பாடு தெரியவில்லை திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்றி எட்டாக உள்ளது பதினெட்டு பேர் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை அடுத்து வாக்களிக்கக்கூடிய மொத்த எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்றி பதினான்காக குறைந்துள்ளது இதனால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தேவையான எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி எட்டாக குறைந்துள்ளது இந்த சூழலில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு உத்தரவிட்டால் நூற்று பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவுடன் பழனிசாமி தலைமையிலான அரசு வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் கட்சி எம்எல்ஏக்களின் கூட்டம் இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு சென்னையில் நடைபெறுகிறது தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பதினெட்டு பேர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதனையடுத்து பழனிசாமி தலைமையிலான அரசு மீது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க ஆளுநர் உத்தரவிடலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது தொடர்பாக இன்று மாலை நடைபெறும் திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படுகிறது மேலும் குட்கா விவகாரத்தில் நீதிமன்ற கெடுவிற்கு பிறகு திமுக எம்எல்ஏக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்தால் இதனை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது தொடர்பாகவும் விவாதிக்கப்படுகிறது இதேபோல் சட்டப்பேரவை காங்கிரஸ் தலைவர் கே ஆர் ராமசாமி தலைமையில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களின் கூட்டம் சத்தியமூர்த்தி பவனில் நாளை நடைபெறவுள்ளது இதில் பங்கேற்கும் எட்டு எம்எல்ஏக்களும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளனர் தமிழகத்தில் ஜனநாயக படுகொலை நடந்து வருவதாக அதிமுக அம்மானியின் துணை பொதுச் செயலர் தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் தற்போதைய அரசியல் நிலவரம் தொடர்பாக ஆளுநர் நடுநிலை தவறாமல் நல்ல முடிவெடுப்பார் என தெரிவித்தார் தமிழகத்தை பாதிக்கும் பிரச்சினைகளுக்கு மக்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுப்போம் என்றும் அவர் கூறினார் தமிழக காவல்துறை நடுநிலையோடு செயல்பட வேண்டும் என்றும் தினகரன் கேட்டுக்கொண்டார் இதில் மத்திய அரசாங்கம் உண்மையிலேயே இதில் ஈடுபட்டார் வர இருக்கின்ற சட்டமன்ற தேர்தலும் சரி பாராளுமன்ற தேர்தலும் சரி தமிழகம் மாத்திரம் அல்ல இந்தியா முழுவதும் அவங்களுக்கு பெரிய செட்பேக் வரும் ஏன்னா அது ஒரு ஜனநாயக படுகொலை இங்கே நடக்க நடந்து கொண்டிருக்கிறது கவர்னரை இன்னைய வரைக்கும் அவங்க நாங்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் நடுநிலை தவறாக இருப்பாருங்க அவர் கவர்னர் நடுநிலை தவறினாலும் அது மத்திய அரசாங்கத்தின் மீது உள்ள நம்பிக்கையை தமிழகத்தில் மாத்திரம் அல்ல இந்தியாவிலும் சீர்குலைத்துவிடும் மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி உள்பட நான்கு பேர் மீதான குண்டர் சட்டத்தை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது இலங்கை இனப்படுகொலையை கண்டித்து சென்னை மெரினா கடற்கரையில் கடந்த மே மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மே பதினேழு இயக்கத்தின் சார்பில் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது காவல்துறை அனுமதியின்றி நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியை நடத்தியதாக திருமுருகன் காந்தி உள்பட முப்பதற்கும் அதிகமானோர் கைது செய்யப்பட்டனர் இவர்களில் திருமுருகன் காந்தி இளமாறன் அருண் டைசன் ஆகிய நான்கு பேரை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் உத்தரவு பிறப்பித்தார் இதனிடையே குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் சிறையில் அடைக்கப்பட்டதை ரத்து செய்ய கோரி திருமுருகன் காந்தி உள்பட நான்கு பேரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஏ செல்வம் பி கலையரசன் ஆகியோர் அமர்வு திருமுருகன் காந்தி உள்ளிட்ட நான்கு பேர் மீதான குண்டர் சட்டத்தை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது காவிரி பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று காவிரி வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது காவிரி நடுவர் மன்ற தீர்ப்புக்கு நிரந்தர நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது அதனை அமல்படுத்த நாடாளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ள உச்சநீதிமன்றம் அது பற்றி உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்கு மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மேலும் குறிப்பிட்டுள்ள உச்சநீதிமன்றம் நடுவர் மன்ற தீர்ப்பை செயல்படுத்துவதில் என்றுமே பின்வாங்கியதில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தமிழக மீனவர்கள் எட்டு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர் நெடுந்தீவு அருகே புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர் அவர்களை சுற்றி வளைத்தனர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி எட்டு தமிழக மீனவர்களை அவர்கள் கைது செய்தனர் மேலும் மீனவர்களின் படகுகளையும் பறிமுதல் செய்தனர் இதனையடுத்து காங்கேசன் துறைமுகத்திற்கு அழைத்துச் சென்ற தமிழக மீனவர்களிடம் இலங்கை கடற்படையினர் விசாரணை நடத்தினர் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் குறைந்த முதலீட்டில் உருவான சிலைகளை மக்கள் பதற்றத்துடன் திருப்பி அளித்து வருகின்றனர் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் குறைந்த முதலீட்டில் உருவான சிலைகளை மக்கள் மிகுந்த பதற்றத்துடன் திருப்பி அளித்து வருகின்றனர் குறைந்த தரத்தில் உருவான சிலைகளை ஏற்க மறுத்த மக்கள் அவற்றை திருப்பி அளித்து வருகின்றனர் தங்களுக்கு மிகவும் குறைந்த விலையில் கிடைத்த சிலைகளை மீண்டும் திருப்பி அளிக்கும் நோக்கத்துடன் திருப்பி செலுத்தும் நடவடிக்கைகளை மக்கள் எடுத்து வருகின்றனர் கபினி கே ஆர் எஸ் அணைகளில் நீர் திறப்பு அதிகரிப்பு மேட்டூர் அணை விரைவில் நிரம்பும் வாய்ப்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள கபினி எண்ணெய் தொடர் மழையால் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளதால் தமிழகத்திற்கு திறக்கும் தண்ணீரின் அளவு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளம் கர்நாடகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள கபினி அணை கனமழை காரணமாக நிரம்பியுள்ளது கபினி அணையில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்து மூன்று அடி தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது அணையிலிருந்து பதினைந்தாயிரம் கன அடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது இதேபோல் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து காவிரியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் மேட்டூர் அணை விரைவில் நிரம்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது போக்குவரத்து கழக தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு வேலைநிறுத்தம் அறிவித்துள்ள நிலையில் சென்னை தொழிலாளர் நலத்துறை அலுவலகத்தில் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தோமுசா அண்ணா தொழிற்சங்கம் சிஐடியு ஏஐடியுசி உள்ளிட்ட பத்து தொழிற்சங்கங்கள் அறிவித்தன இதனைத் தொடர்ந்து அரசு தரப்பில் தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளுடன் இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுகிறது சென்னை தேனாம்பேட்டை டி எம் எஸ் வளாகத்தில் தொழிலாளர் துறை தனித்துணை ஆணையர் யாசின் பேகம் தலைமையில் நடைபெற்று வரும் பேச்சுவார்த்தையில் தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் அரசு தரப்பில் எட்டு போக்குவரத்து கழகங்களின் நிர்வாக இயக்குநர்கள் மற்றும் உயர் அலுவலர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் கூட்டமைப்பு எழுப்ப இருக்கிற பிரச்சனைகள் ஒன்று ஊதிய உயர்வு ரெண்டு வரவுக்கும் செலவுக்குமான வித்தியாச தொகையை இதுவரை அரசு எப்படி சரி செய்ய போகிறோம் என்பதை அவர்கள் அறிவிக்கவில்லை இருந்தாலும் சட்டபூர்வமாக அவர்கள் அழைத்திருக்கிறார்கள் நாங்களும் எங்களது பிரச்சனைகளை நியாயபூர்வமாக இங்கே முன் வைப்போம் பிரச்சனைகள் சுமூகமாக தீர்ந்தால் நல்லது ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் நிலத்தடி நீர் திருட்டுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்த காவல்துறையினர் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முகிலனை தவிர மற்ற அனைவரையும் விடுவித்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் தொழிற்சாலைகளுக்கு நிலத்தடி நீரை எடுத்து விற்பனை செய்வதை உடனடியாக நிறுத்த வலியுறுத்தி நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் பச்சை தமிழகம் இயக்க மாநில தலைவர் உதயகுமார் எஸ் டி மாநில தலைவர் தெஹலான் பாகவி சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் முகிலன் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலிருந்து ஊர்வலமாக புறப்பட்டனர் இதையடுத்து அனுமதியின்றி ஊர்வலமாக செல்ல முயன்ற அனைவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்து மாலையில் விடுவித்தனர் ஆனால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முகிலனை மட்டும் காவல்துறையினர் விடுவிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது ஏற்கனவே நிலுவையில் உள்ள கைது ஆணையின்படி முகிலன் கைது செய்துள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன உடல் நலக்குறைவால் காலமான பழம்பெரும் திரைப்பட இசையமைப்பாளர் கோவர்தனின் உடல் சேலத்தில் இன்று மாலை தகனம் செய்யப்படுகிறது பட்டணத்தில் பூதம் கைராசி வரப்பிரசாதம் பொற்சிலை போன்ற பல்வேறு திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்து பிரபலமானவர் கோவர்தன் கடந்த சில ஆண்டுகளாக உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் வீட்டில் இருந்தவாறு அவர் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் ஊடகங்கள் வாயிலாக இசையமைப்பாளர் கோவர்தனின் நிலையை அறிந்த அன்றைய முதல்வர் ஜெயலலிதா அவருக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதி வழங்கினார் கடந்த சில நாட்களாக உணவு உண்ண முடியாமல் சிரமப்பட்டு வந்த கோவர்தனன் நேற்று காலை உயிரிழந்தார் அவருக்கு வயது தொன்னூற்று ஒன்று அவரது உடல் சேலம் குகை பகுதியில் அமைந்துள்ள இல்லத்தில் மக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது திரைத்துறையினரும் மக்களும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர் கோவர்தனின் உடல் இன்று மாலை சின்மை மின்மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட உள்ளது சுப்பிரமணன் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அப்புறம் இளையராஜா சார் அப்புறம் தேவா சந்திரபோஷ் விஜயபாஸ்கர் சிற்பி நிறைய பேருக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இவர் எங்கே ஒர்க் பண்ணாலும் அவங்க ரொம்ப நல்ல இதில் வருவாங்க எல்லாருக்கும் இவருக்கு நோட் கொடுப்பார் அந்த டைம் அவருடைய எழுப்பு எங்களால் தாங்க முடியாத எழுப்பு நமது கலைத்துறைக்கு செய்த பணி என்றென்றும் காலத்தால் அழியாத பொக்கிஷமாக இருக்கிறது அவர் பல இசையமைப்பாளர்களுடன் இணைந்து இசையமைத்துள்ளார் இசைக்கு அவர் செய்த செயல் காலத்தால் அழிக்க முடியாதது எல்லா வெற்றி படங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளோதான் காரணம் இளையராஜாவுக்கும் அசிஸ்டண்டாக இருந்திருக்கிறார் இன்னும் தேவா ஜி கே வெங்கடேஷ் போன்றவர்களுக்கு அசிஸ்டண்டாக இருந்து நல்ல முறையில் மியூசிக் அவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் கர்நாடகில் வித்வான் ரொம்ப பெரிய வித்வான் இந்த அண்ணா இறந்ததை பற்றி எங்களுக்கு மன சங்கடமாக இருக்கு நீலகிரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக திருப்பூர் மாவட்டத்திற்கு இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரமாக நீர்மட்டம் உயர்வடைந்துள்ளது ஈரோடு மாவட்டத்தின் முக்கிய நீராதாரமாக விளங்கும் பவானிசாகர் அணையின் மூலம் திருப்பூர் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள பகுதிகளில் நீர்மட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது இந்த ஆண்டுக்கான பருவமழை அதிகரித்துள்ளதால் பவானிசாகர் அணையிலிருந்து உபரி நீர் ஆற்றில் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது தற்போது நீர்மட்டம் ஐந்து அடி வரை உயர்ந்துள்ளதால் நீர்மட்டம் எழுபத்து ஆறு புள்ளி ஏழு ஆறு கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது
மயிலாடுதுறை காவிரி துலா கட்டத்தில் மகா புஷ்கரம் எட்டாம் நாள் விழா மற்றும் மகாலய அமாவாசை நாளான இன்று ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் புனித நீராடினர் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் மகா புஷ்கரம் விழா கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது காவிரியில் துலா கட்டத்தில் புனித நீராடினால் மூன்றரை கோடி தீர்த்தங்களில் நீராடிய புண்ணியம் கிடைக்கும் என நம்பப்படுகிறது இதுவரை எட்டு லட்சத்து முப்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் புனித நீராடினர் மகாலய அமாவாசை நாளான இன்று புஷ்கரத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீராடினர் பக்தர்களின் வருகையொட்டி இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் ராமேஸ்வரத்தில் மகாலய அமாவாசையையொட்டி பல்லாயிரக்கணக்கானோர் மறைந்த முன்னோர்களுக்கு திதி வழிபாடு நடத்தினர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி திருக்கோவில் காசிக்கு நிகரான புனித ஸ்தலமாக உள்ளது இன்று மகாலய அமாவாசையையொட்டி நள்ளிரவு முதல் ராமேஸ்வரத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் குவிந்தனர் மறைந்த முன்னோர்களுக்கு திதி மற்றும் தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு நடத்தியதுடன் இருபத்தி இரண்டு புனித தீர்த்தங்களில் நீராடினர் இதனையொட்டி அதிக அளவில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் இந்த முக்கியமான புண்ணிய புன்னாளில் இந்த மாதிரி கஷேத்திரங்களில் மூதாயர்களை உத்தேசம் செய்து பிதர்களுடைய கடன் என்று பெயர் அவர்களுக்கு யார் ஒருவர்கள் சார்த்தம் திதி தர்ப்பணம் பிண்டங்கள் போன்றவற்றை செய்கிறார்களோ அவர்களுடைய குடும்பத்தில் பதினாலு விதமான செல்வங்கள் சேரும் என்பது ஐதீகம் மிகப்பெரிய கூட்டமாக நமது முன்னோர்கள் அனைவரும் இந்த அமாவாசை தினத்தன்று இந்த பூலோகத்திற்கு வந்து யாரெல்லாம் தங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுக்கிறார்களோ அந்த முன்னோர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய திதியை வாங்கிக் கொண்டு அந்த திதி கொடுக்க கொடுப்பவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார்கள் என்று நம்முடைய ஐதீகங்கள் சொல்கிறது ஈரோடு மாவட்டம் பவானி கூடுதுறையில் புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் மகாலய அமாவாசையையொட்டி ஏராளமானோர் கூடி முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்து அருள்மிகு சங்கமேஸ்வரரை வணங்கினர் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் மூன்று நிதிகள் சங்கமமாகும் பவானி கூடுதுறையில் கூடி தங்களின் முன்னோர்களுக்கு பிடித்தமான உணவு வகைகளை படைத்து வழிபாடு செய்தனர் இதனையடுத்து கோவில் வளாகத்தில் உள்ள அருள்மிகு விநாயகர் மற்றும் சங்கமேஸ்வரரை வணங்கினர் நூற்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வரும் மகா புஷ்கரம் இன்று வருவதால் திருளானோர் புனித நீராடினர் இதனையொட்டு பாதுகாப்பு பணியில் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான காவல்துறையினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் யம தர்மராஜாவை அந்த முன்னோர்கள் பிதர்களை வந்து பூலோகத்தில் அமைத்து இந்த பதினைஞ்சு நாள் சதுர மகாலயத்தில் போய் பூலோகத்தில் குழந்தைகள் என்ன செய்கிறா என்று பார்த்து பா என்று யம தர்மராஜா பிதர்கள் இருந்தால் ராமர் பரசுராமர் எல்லா முன்னோர்களும் யம தர்மராஜா முதற்கொண்டும் தன்னுடைய முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்த மாதிரி ஐதீகம் அதனால தான் சதுர மகாலய அமாவாசை என்று அழைக்கப்படுகிறார் மகாலய அமாவாசை மிக சிறந்த அமாவாசை வருஷத்தில் ஒரு 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 தடவை வருவது இந்த அமாவாசை பவானி கூடுதல் சொல்லும் நம்ம முன்னோர்களுக்கு வந்து திருப்தி அவங்களுக்கு சாந்தி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம குடும்ப விருத்தி அடையும் நம்ம சந்ததிகள் நல்லா இருப்பாங்க அது நம்மளுடைய வசதி வாய்ப்புகள் பெருகும் முன்னோர்களுடைய ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மூணு நதியும் வந்து இங்கே கல ஒன்று சேர்றதுனால எல்லாம் எங்கே இருந்தாலும் இப்போ வெளி மக்கள் உள் மக்கள் எங்கே வந்தாலும் இங்கே வந்து தாங்க திரி கொடுக்குறாங்க அதுவும் இந்த ஈஸ்வரனை வேண்டி இது எல்லா சாமியும் கடவுளை வேண்டி நம்ம திரி கொடுத்தோம்னா நல்ல புண்ணியம் கிடைக்குங்க திருவள்ளூர் மாவட்டம் அருள்மிகு வீரராகவ பெருமாள் கோவில் குளக்கரையில் மகாலய அமாவாசை வழிபாடு நடைபெற்றது திருவள்ளூர் மாவட்டம் அருள்மிகு வீரராகவ பெருமாள் கோவில் குளக்கரையில் மகாலய அமாவாசை வழிபாடு நடைபெற்றது பித்ர பூஜையில் வாழைப்பழம் வெற்றிலை பாக்குடன் தர்பை புல் கொண்டு மறைந்த முன்னோர்களை வழிபட்டனர் இதேபோல் புதுச்சேரி கடற்கரையில் மகாலய அமாவாசையையொட்டி முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது கடற்கரை காந்தி சிலை குருசுகுப்பம் கடற்கரை பகுதி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மக்கள் முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்து வழிபட்டனர் இதில் ஏராளமான ஆண்களும் பெண்களும் கலந்து கொண்டனர் நம்முடைய மூதாதையர்கள் பித்ருக்கள் எல்லாம் அவங்களுடைய ஆத்மா சாந்தியத்துக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த பொட்டாசி மாத அமாவாசை பொழுது தான் அவங்களுடைய ஆத்மாலாம் நம்ம பூலோகம் நோக்கி கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் செய்வதற்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கூடலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை காரணமாக ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு கிராமங்களுக்குள் ஆற்று நீர் புகுந்தது நீலகிரி மாவட்ட குடலூரில் இரண்டு நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது இதன் காரணமாக புத்தூர் வயல் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் தேன் வயல் ஆசிவாசி கிராமம் தண்ணீரில் மூழ்கியது இருபது குழந்தைகள் உள்பட அறுபதுக்கும் அதிகமானோர் தண்ணீரில் சிக்கிக் கொண்டனர் தகவல் அறிந்து அங்கு சென்ற வருவாய்த்துறையினர் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்டனர் கனமழை காரணமாக தேவாலா வாலமுலா பகுதியில் ஆற்றுப்பாலம் இடிந்து விழுந்துள்ளது நீர்மட்டம் சேரம்பாடி உள்ளிட்ட இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது மீட்பு பணிகளில் நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் உலக சாம்பியன் சைக்கிள் போட்டி டென்மார்க் வீரர் தங்கம் வென்றார் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
இனி அயலக செய்திகள் ஐக்கிய நாடுகள் அவையில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது குறித்து உலக தலைவர்களுடன் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் ஆலோசனை நடத்தினார் ஐநா அவையில் சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் டிரம்ப் வலியுறுத்தியிருந்தார் அதிபராக பதவியேற்ற பின் முதல் முறையாக நியூயார்க்கில் உள்ள ஐநா அவையில் உலக தலைவர்களிடையே டிரம்ப் உரையாற்றினார் அப்போது உலகில் நிலவி வரும் பல்வேறு வன்முறை நிகழ்வுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் ஐநா அவையில் சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவது அவசியம் என டிரம்ப் வலியுறுத்தினார் நார்வே நாட்டில் நடந்த இருபத்தி மூன்று வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலக சாம்பியன் தனிநபர் சைக்கிள் போட்டியில் டென்மார்க் வீரர் மிகேல் ஜெர்க் தங்கம் வென்றார் நார்வே நாட்டின் பேர்ஜன் நகரில் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு நடந்த இந்த போட்டியில் ஜெர்க் ஒரு நிமிடம் ஐந்து புள்ளி ஒன்பது இரண்டு நொடிகளில் பந்தய தொலைவை கடந்து முதலிடம் பிடித்தார் அமெரிக்க வீரர் பிராண்டன் மெக்னோட்டி இரண்டாவது இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார் மூன்றாவது இடம் பிடித்த பிரான்ஸ் நாட்டு வீரர் குரண்டின் இமானுவேலுக்கு வெண்கலப் பதக்கம் கிடைத்தது இனி சினி ட்வீட்ஸ் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கிடையே உருவாகி வரும் ஸ்கெட்ச் படத்தின் டீசர் அடுத்த மாதம் வெளியிடப்படுகிறது வட சென்னை பின்னணியில் ஆக்ஷன் கலந்து ஸ்டைலிஷ் படமாக ஸ்கெட்ச் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது விஜய் சந்தர் இயக்கத்தில் உருவாகும் படத்தில் விக்ரம் தமனா இணைந்து நடித்துள்ளனர் சூரி ஆர் கே சுரேஷ் அருள்தாஸ் மலையாள நடிகர் ஹரீஷ் ஸ்ரீமன் மதுமிதா வேலராமமூர்த்தி சாரிகா உள்ளிட்டோரும் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளனர் இந்த படத்தின் டீசர் அடுத்த மாதம் வெளியிடப்படுகிறது இது தொடர்பாக வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அறிவிக்கப்படுகிறது வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகும் தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படத்தில் கார்த்திக ஜோடியாக ராகுல் பிரீத் சிங் நடித்துள்ளார் தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த படம் விஜயின் மெர்சல் பட வெளியீட்டால் தள்ளிப்போகிறது நவம்பர் பதினேழாம் தேதி தீரன் அதிகாரம் ஒன்று வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான டீசர் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதியும் அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி ட்ரெய்லரும் வெளியிடப்படுகிறது உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த படத்தில் கார்த்தி காவல்துறை அலுவலராக நடிக்கிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அட்லி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த மெர்சல் படத்தின் படப்பிடிப்பு மற்றும் டப்பிங் பணிகள் முடிவு பெற்றதையடுத்து விஜய் ஓய்வு எடுப்பதற்காக இன்று பார்சிலோனாவுக்கு சென்றுள்ளார் நடிகர் விஜய் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருக்கும் புகைப்படமும் அவருடைய விமான டிக்கெட்டின் புகைப்படமும் சமூக இணையதளத்தில் இன்று வெளியாகியுள்ளது சில நாட்கள் பார்சிலோனாவில் தங்கி ஓய்வு எடுக்கும் விஜய் தீபாவளிக்கு முன்னர் சென்னை திரும்பி மெர்சல் படத்தின் ப்ரமோஷன்களில் கலந்து கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ராஜ்நாத் சிங்குடன் ஆளுநர் மீண்டும் சந்திப்பு தமிழக அரசியல் நிலவரம் பற்றி ஆலோசனை சென்னை வருகிறார் ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் முதல்வர் பழனிசாமி இன்று மாலை ஆளுநரை சந்திக்கிறார் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களின் தகுதி நீக்கம் அவசர வழக்காக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நாளை விசாரணை திருமுருகன் உள்பட நான்கு பேர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு காவிரி வழக்கில் நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஆறு மணிக்கு வேந்தரின் அந்தி மாலை குறுஞ்செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்